그러니까 주로 이런 뚜껑을 많이 분류하시네요. 그렇죠. 저희가 지금 주로 뚜껑은 아니고 저희 큐브 짝. 해놔서 저희가 그거를 기반으로 한국화 켜서 하는. 이런 것도 만드는군요. 네, 와. 그래서 가구, 악기 뭐 이런 것들 네. 좀 저희가 생각하고 있어요. 어, 와 이렇게 되게 멋있네요. <웃음> 네, 감사합니다. 아시죠? 머리반 던지고 아, 네, 네, 네. 고고 지금 물들 작업 실험하고 있는 중이에요. 일단 서울환경 연합은 어떤 일을 하는 곳인가요? 서울환경 연합은 이제 서울을 기반으로 일어나는 환경 이슈들에 대해서 전반적인 네. 활동을 하는 비영리 시민 단체입니다. 아... 그래서 저희처럼 플라스틱 방학관처럼 이렇게 시민 참여 캠페인을 하거나 필요한 의제들이 만들어질 때마다 네. 이렇게 시민들의 의견이나 이런 것들을 모아서 정책을 의견서를 내고 전달을 하거나 아니면 기, 시, 기자회견 같은 것들을 하거나 하는 일을 합니다. 예를 들어서 뭐 꽁초를 시민분들이랑 함께 주어서 그걸 또 트리를 만드는 퍼포먼스를 한다든지 음. 아니면 이제 태릉을 골프장으로 만들어져 있던 태릉을 시민의 품으로 반환하는 작업을 시민들과 함께 한다든지 자전거 활용에 대한 사용도를 높이는 작업 같은 것도 저희가 함께 하고 있고요. 음. 네, 기본적으로 이제 시, 서울을 기반으로 일어나는 환경 이슈들에 대해서 다양하게 활동을 하는 단체입니다. 아, 설립된 지가 얼마나 됐나요? 어, 일단 93년도에 서울 환경연합, 환경연합이라는 자체는 93년도에 만들어졌는데 아... 그 이전부터 아마 움직임이 있었던 걸로 알고 있어요. 아, 그럼 환경연합 산하에 있는 서울 환경연합인가요? 네. 그 아... 전국에 50개 단체의 지부가 있어요. 아... 대전 환경연합 이런 식으로 있고요. 네. 그리고 중앙 환경연합 있고 이제 서울 환경연합 이렇게 각 지역마다 이렇게 지부가 있습니다. 아, 그럼 플라스틱 방학과는 네. 이 서울 환경연합에서만 하는 건가요? 서울환경연합 소속 프로젝트죠. 음, 그러면은 서울환경연합의 가장 뭐랄까 가장 큰 목표나 네, 그런 거는 뭐가 있을까요? 서울환경연합의 가장 큰 목표는 아무래도 서울이 환경적으로 살기 좋은 곳 그리고 나무 나무와 사람이 함께 살수 있는 도시를 음. 만드는 게 음. 가장 큰 목표가 되겠죠. 서울이라는 특성 자체가 이제 너무 도시고 너무 발달해 이런 쪽으로 바, 발달이 돼 있다 보니까 그리고 한국이라는 사회 자체 특성상 이제 환경이라는 의제에는 굉장히 어떤 포커싱을 맞추지 않았던 그런 역사들이 있잖아요. 그러니까 경제적인 발전이라든지 이런 쪽에만 되게 중요하게 생각했던 그런 역사가 있는데 음, 그런 것들을 좀 밸런스를 맞추는 작업이 이제 저희의 가장 큰 목표가 되어야 되지 않을까 싶습니다. 그럼 일단 또 플라스틱 방학관은 어떤 취지로 시작을 하셨던 건가요? 플라스틱 방학관은 일단 프레셔스 플라스틱이라는 이 프로젝트의 포맷이 오픈소스로 제공이 되어 있어요. 음. 외국의 네덜란드에 있는 어떤 기획자가 만들었는데 아 해외에서도? 네, 네 해외에서 지금 프레셔스 플라스틱 브라질 뭐 이렇게 되게 많이 움직이고 있는데 저희는 이제 그 오픈 소스를 이용해서 작은 플라스틱을 활용하는 어떤 재활용 프로젝트를 해보고 싶었어요. 왜냐하면 작은 플라스틱은 선별장에 가도 재활용제로 분리가 되지 않거든요. 그래서 
그것들을 이제 시민분들이랑 함께 모아서 재활용 품으로 만드는 작업을 하고 있습니다. 음, 그 이번에 코로나 시대가 오면서 확실히 이렇게 플라스틱의 사용량이나 그런 거에 사용이 늘고 좀 그런 게 환경오염이 좀 심해지고 그런 게 있는 것 같나요? 어, 사실 플라스틱 문제는 코로나 이전에도 네. 작지는 않았던 문제죠. 근데 음. 이제 코로나 때문에 뭐 플라스틱의 사용량이 월등히 늘어난 건또 사실이죠. 음. 그뭐 마스크라든지 네. 아시는 배달용품, 배달 음식들의 용품, 배달 용품. 네, 그리고 쓰이는 모든 것들이 일단 거의 플라스틱이다 보니까 음. 뭐 의약품의 어떤 포장이나 이런 것들도 그렇고 음. 플라스틱 음. 문제는 원래 굉장히 컸는데 음. 사람들이 조금 더 인식하기 시작했다. 음. 기후 위기라는 어떤 이런 아젠다와 코로나를 네. 연결 짓는 그런 인식의 변화들이 시작되면서 아마 화두들이 아닐까 싶습니다. 그럼 우리가 일상에서 좀 플라스틱이나 환경을 보호하기 위해서 좀 실천할 수 있을 만한 게 있나요? 음, 사실 환경 운동을 실천한다라고 이렇게 딱 말을 하면 네. 굉장히 뭔가 결이 차야 되고 네. 많은 많은 어떤 의지와 그런 음. 것들이 필요한 요건 그런 느낌이 드는데 조금 간단한 것부터 이렇게 손쉽게 시작할 수 있는 것부터 시작하시면 좋을 것 같아요. 음. 자기가 할수 있는 것부터 음. 예를 들어 뭐 빨대를 쓰지 않기 위해서 내 빨대를 들고 다닌다든지 음. 아니면 텀블러를 챙겨 다닌다든지. 아니면 육식을 뭐 일주일에 한 번만 한다든지 음. 약간 그런 식으로 자기가 있는 자리에서 할수 있는 만큼 음. 꾸준하게 음. 해보는 게 좋을 것 같습니다. 그러니까 개인이 할수 있는 일은 사실은 진짜 시대의 흐름에서 많이 있지는 않지만 그래도 뭔가 경각심을 가지고 조금이라도 실천을 하고 뭐 기억을 한다는 것 자체도 의미가 있지 않을까 저는 아무튼 그렇게 생각을 해서 이번 저도 네, 네, 프로젝트를 네. 시작을 하게 되었습니다. 네. 인터뷰 감사합니다.